হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি নাইন আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কনস্ট্যান্ট কি তাহলে চলো শুরু করি চলো এর জন্য প্রথমে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ওপেন করে নেই একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব হ্যাঁ এখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি সি আচ্ছা আমাদের ফাইল ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এখন আমাদের ফাইলটিকে সেভ করতে হবে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে দিই তোমরা তোমাদের যাদের এখানে অটো সেভ বাটনে ক্লিক করা নেই তারা এখানে অটো সেভ বাটনে ক্লিক করে দিবে তোমাদের অটো সেভ এই অপশনটা যদি চালু থাকে তাহলে এই অপশনের পাশে একটি টিক চিহ্ন দেখতে পাবে এটা করা থাকলে তোমাদের বারবার কোনো প্রোগ্রাম লেখার পর সেটা সেভ করতে হবে না সেটা নিজে থেকেই সেভ হয়ে যাবে ফাইলটাকে সেভ করি আমি আগে প্রথমে আচ্ছা এখানে প্লেস সিলেক্ট করে দিই এখন আমাদের একটা নাম সিলেক্ট করতে হবে এ নাম আজকে আমি দিব কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ডট সি সেভ করি আমরা গত ভিডিওতে দেখেছিলাম ভ্যারিয়েবল কি এই কনস্ট্যান্ট এবং ভ্যারিয়েবল অনেকটা একই রকম কিন্তু পার্থক্য রয়েছে ভ্যারিয়েবলে আমরা যখন কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করি তখন সেটা কিন্তু আমরা পরবর্তীতে পরিবর্তন বা চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু কনস্ট্যান্টে সেটা করা যায় না কনস্ট্যান্টে আমরা যখন একটা ভ্যালু ডিক্লেয়ার করি তখন সেটা ফিক্সড হয়ে যায় অর্থাৎ এটা পরবর্তীতে আর কখনও পরিবর্তন করা যায় না তাহলে চলো বিষয়টা দেখি প্রথমে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখে নিই হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ ইন্টিজার মেইন সেকেন্ড ব্র্যাকেট আচ্ছা এখন মনে করো আমরা একটা নাম্বার প্রিন্ট করব নাম্বার প্রিন্ট করার জন্য আমরা প্রথমে মনে করো একটা ইন্টিজার নাম্বার প্রিন্ট করব তাহলে প্রোগ্রামটা লিখি ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলের নাম দিচ্ছি নাম্বার ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই নাম্বার সমান সমান টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা এখন এটাকে প্রিন্ট করব প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি পার্সেন্টেজ ডি এটাকে কিন্তু প্লেস হোল্ডার বলে আমি গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম তারপরে আমার ভ্যারিয়েবলের নাম নাম্বার রিটার্ন জিরো আচ্ছা আমার প্রোগ্রাম কিন্তু লেখা শেষ চলো দেখি এটা রান করে কি না রান কোড হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ দেখাচ্ছে ঠিকঠাকভাবে আচ্ছা এখন আমি যদি এখানে একটা কাজ করি এখানে যে ভ্যারিয়েবলটা নিয়েছি নাম্বার এখানে ভ্যারিয়েবলের নাম্বার আমি ইনিশিয়ালাইজ করেছি টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা নাম্বারটা যদি আমি একটু পরিবর্তন করে দিই নাম্বার সমান সমান মনে করো নিচ্ছি টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা এখন আমার আউটপুট কি আসবে তোমরা কি কেউ চিন্তা করে বলতে পারবে যদি বলতে পারো তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাও দেখি এখন আমার আউটপুট কি আসে এই দেখো আমার আউটপুট কিন্তু চলে এসেছে টোয়েন্টি সেভেন কিন্তু আমি এখানে যে ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম সেটা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ আমি এখানে যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি তার মধ্যে যে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করছি সেগুলো কিন্তু চেঞ্জেবল অর্থাৎ পরিবর্তন করা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে তো পরিবর্তন করা গেল আমি তো নাম্বারটা প্রিন্ট করেছি তারপরেও কি পরিবর্তন করা যাবে চেষ্টা করে দেখি আবার আমি আমার যে ভ্যারিয়েবল আছে তার জন্য আরেকটা ভ্যালু আমি ডিক্লেয়ার করছি নাম্বার ইজ ইকাল টু থার্টি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি আমার ভ্যারিয়েবলের নাম নাম্বার 
closing statement. अच्छा, अखों देखिए हमारा output किया शे। अच्छा, हमारा output किन्तु देखा चे twenty seven thirty। इटे किन्तु पाशा पाशी देखा चे। देखो, अमी किन्तु दो टो line दो ही बार print करे ची। एक बार देखो प्रथम एक बार print करे ची। तार पर देखो आबार अमी एक टा value ऐसा इन करे ची। तार पर आबार print print करे ची। किन्तु ताऊ देखो আমার ভ্যালু গুলো কিন্তু দুটো পাশাপাশি দেখাচ্ছে এর জন্য একটা সহজ সমাধান হচ্ছে আমরা যখন একটা ভ্যালু প্রিন্ট করব তারপরে আমরা একটা নতুন লাইন ক্রিয়েট করে দেব যাতে পরবর্তীতে যত আমরা আউটপুট দেখাতে চাই সবগুলোই নতুন লাইনে দেখায় তার জন্য ব্যাকস্ল্যাশ ব্যাকস্ল্যাশ এন আচ্ছা ব্যাকস্ল্যাশ এটা কিন্তু তোমরা যেই নিচে ডান পাশে শিফট বাটন আছে তার পাশে দেখবে একটা বাকা একটা সরল রেখা এটাকে বলা হয় স্ল্যাশ আর ব্যাকস্ল্যাশ এই কিটা খুঁজে পাবে তোমরা তোমরা ব্যাকস্পেস বাটনের নিচে দেখবে এই বাকা আরেকটা চিহ্ন আছে সেটা কিন্তু ব্যাকস্ল্যাশ আচ্ছা ব্যাকস্ল্যাশ এন এখন আমি আবার রান করি হ্যাঁ এই যে দেখো 27 তার নিচে 30 আমরা কিন্তু আমাদের আউটপুটটা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম ভেরিয়েবলের ভ্যালুগুলো কিন্তু চেঞ্জেবল অর্থাৎ পরিবর্তন করা যায় কিন্তু আমি যদি এটাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আর পরিবর্তন করা যাবে না আচ্ছা বিষয়টা তোমাদের দেখাই চলো এটাকে এটাকে কেটে দিচ্ছি अच्छा एक ता वेरिएबल के जोखन अमी कांस्टेंट ही शबे डिक्लेयर कर बो तार जोनो अमी प्रथम जे डेटा टाइप नहीं है छोरत इंटीजर तार आगे अमा के कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी था हो बे इटा जे कांस्टेंट शे टा अमा के आगे ही बोले दी था हो बे तार जोनो अमा के लिखता हो बे स्टी सीओ एन एस टी अच्छा এই দেখো আমি প্রথমে কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করেছি অর্থাৎ আমি যে ডেটা টাইপটা নেব ডেটা টাইপের যে ভেরিয়েবল থাকবে সেটা আমি কনস্ট্যান্ট করে দিয়েছি এই দেখো কনস্ট্যান্ট ইন্টিজার ভেরিয়েবল হচ্ছে নাম্বার তার ভ্যালু হচ্ছে 25 আচ্ছা এখন আমি এটাকে প্রিন্ট করি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি আমার ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে নাম্বার नंबर कोजिंग स्टेटमेंट अच्छा एको ना मी अच्छा ये टाइप के आउटपुट टर्मिनल आमी केटे दिच्छी आमी अबर नोटन कोरे रन कोर्ची रन कोड ट्वेंटी फाइव अच्छा आमर इखने तो आउटपुट ठीक ठाक भावे देखा चे ताहोले चलो देखी आमी इखने आमर ये वैल्यू टा अच्छे वैल्यू आमी चेंज कोर्टे पारी टाइकी तारजोनो � वैलो अमें इखने एसाइन करवो 30 अच्छा 30 एसाइन करछी 30 एसाइन करवर परे आमें जो देटा रान कोरी एज ए देखो अमें इखने दिये दिये छे constant.c6 और थात 6 नमबर लाइने एक्टा एरोर देखा जाथ छे एरोर टा बोल छे cannot assign to variable number with const qualified type हैं और थात एर मान আমি কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করার পরে আমি পরে এই ভেরিয়েবলে নতুন কোনো ভ্যালু আমি অ্যাসাইন বা মডিফাই করতে পারবো না তার জন্য আমাকে এরর দেখাচ্ছে এই যে এরর কিন্তু দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রাম এটা কিন্তু ঠিক আছে এখন মনে করো তোমাকে আমি একটা প্রবলেম দিলাম যে প্রবলেমটার সমাধান তুমি করবে সেটা হচ্ছে তুমি একটা কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল নেবে এবং এটার इनपुट तुम ही यूजर एक अस्थिके निभाओ तथा यूजर इनपुट निभे एवं शे इनपुट टके तुम ही रन कर बे ये टके कोट्टे पार बे जो दी कोट्टे पारो ताहो लामर वीडियो टी था माउ तुम ही प्रॉब्लम टा सॉल्व कर देखाओ अच्छा आशा करी तुम ही प्रॉब्लम टा बुझते पेरे छो कोठाई समस्या होती है चलो एबर अमी এখন আমি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিব স্ক্যান এফ 
percentage d and number ekhon print f percentage d comma amar variable er naam hocche number acha cholo ekhon ami amar problem ta ke run kore dekhai ekhane ki boleche percentage d acha warning diyeche constant format specifies type integer but the argument has constant acha এখানে বলে দিয়েছে আমি যখন কনস্ট্যান্ট কোন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তখন আমি কিন্তু ইউজারের কাছ থেকে আর কোনো ইনপুট আমি নিতে পারব না কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে আমাকে কিন্তু আমার ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ বা পরে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে হ্যাঁ না হলে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটি সঠিকভাবে রান করবে না তাহলে কনস্ট্যান্ট কি জিনিস তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন প্রশ্ন হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কত ধরনের হতে পারে কনস্ট্যান্ট বেশ কয়েক ধরনের আছে তার মধ্যে আমি দেখো কনস্ট্যান্টের এখানে ডেটা টাইপ ব্যবহার করেছি ইন্টিজার অর্থাৎ এটা হলো ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট আমি এখানে কমেন্টে লিখে দিচ্ছি ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট আচ্ছা এছাড়াও আরও কি কি কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে এটাকে আমি কমেন্টের মধ্যে রেখে দিই আচ্ছা এটাকে আমি কমেন্টের মধ্যে রেখে দিয়েছি এই ইনস্ট্যান্ট ছাড়াও ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট রয়েছে ফ্লোটিং ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট আচ্ছা ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট এটা কিছুই না আমি গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম ফ্লোটিং ফ্লোটিং নাম্বার বা ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার কি জিনিস অর্থাৎ দশমিক সংখ্যা এই দশমিক সংখ্যাকে যখন আমরা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কনসিডার করব তখন সেটা কিন্তু একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট হিসেবে বিবেচিত হবে দেখো তাহলে ফ্লোটিং পয়েন্ট মনে করো ফ্লোট নাম্বার এখানে আমি ইনিশিয়ালাইজ করে দিই নাম্বার মনে করো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান আচ্ছা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান এটাকে দেখো আমি এখন প্রিন্ট করব প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ এফ ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য কিন্তু আমার প্লেস হোল্ডার এফ আচ্ছা এটা কমা দিলাম এবার আমাকে আমার ভ্যারিয়েবল নির্দেশ করে দিতে হবে এম পার্সেন্ট নাম্বার রিটার্ন জিরো আচ্ছা এবার আমি রান করি আচ্ছা এখানে কিন্তু আমি ছোট্ট একটা ভুল করছি এই ভুলটা আসলে করা উচিত হয়নি ভুলটা কি ভুলটা হচ্ছে আমি যখন প্রিন্ট করেছি প্রিন্টের আগে দেখো আমি একটা অ্যাম্পার্স ভ্যারিয়েবলের ডিক্লেয়ার করার আগে আমি দেখো একটা অ্যাম্পার্সেন ব্যবহার করছি এটা কেটে দিলে আশা করি প্রোগ্রামটা সঠিকভাবে রান করবে রান কোড হ্যাঁ এই যে দেখো আমার প্রোগ্রামটা কিন্তু এই যে ফাইভ এখানে তিনটে জিরো আসার কারণ হচ্ছে এই ফ্লোটিং নাম্বার এটা কিন্তু দশমিকের পর ছয় ঘর পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করতে পারে এটার জন্য আমি যদি পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা সঠিকভাবে কাজ করবে হ্যাঁ এবার দেখো আমি আবার রান করছি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান এখন এই যে ফ্লোট নাম্বার এই নাম্বারটা কিন্তু আমি এখন চেঞ্জ করতে পারি দেখো নাম্বার ফিজিক্যাল টু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ এবার আমি রান করি আচ্ছা এখানে বলছে এখানে কিন্তু আমি ক্লোজিং স্টেটমেন্ট ব্যবহার করিনি এই যে দেখো এখন আমার প্রোগ্রামটা 
ठीक ठाक रान कर देखो सिक्स पॉइंट वन टू थ्री सिक्स पॉइंट वन टू थ्री फोर छो कमी देखो ये दशमिक पर तीन घर पर्त संख्या प्रिंट करते आगे कमांड दिए दिए तरह ये क्यों लास्टर जो डिजिटा छो से क्योंकि प्रिंट करी अर्थात हमें जो फोर कर दी देखो एख चार घर पर्त संख्या से प्रिंट कर कंतु कथा हे कन्सटैंट नहीं अर्थात ये फ्लोटिंग पॉइंट कन्सटैंटर आगे हमें जो से आगे नियमे देखो ये डाटा टाइप आज फ्लोट एर आगे जो कन्सटैंट डिक्लेयर कर दी ताले क्यों एट कन्सटैंट फ्लोटिंग पॉइंट कन्सटैंट हो जाए अर्थात एन देखो कन्सटैंट डिक्लेयर कर दिए एक डाटा टाइप फ्लोट वैरिएबल हे नम्बर तर मध्य हमें जो भैल्यू इनिशियलाइज कर फाइव पॉइंट थ्री टू वन अच्छा तर देखो अब नतून आ एक मन करो ना भैल्यू असाइन करते चेसि से सिक्स पॉइंट वन टू थ्री फोर तरह प्रिंट कर प्रिंट करार कमांड दिए एटे रान कर देखी रान कोड अच्छा रान कोडे ये देखो बोले दिए नम्बर उइथ कन्सटैंट क्वालिफाइड टाइप कन्सटैंट फ्लोट अच्छा एर मान हे से कन्सटैंट डिक्लेयर करारे नतून हमें जो भैल्यू असाइन करते चे कम्पाइलार सेटार जो कोमिशन दिना तो बुझते पर कन्सटैंट क्यों क्ज कर फ्लोटिंग पॉइंट कन्सटैंट छाड़ाओ और अनेक धरण कन्सटैंट रही है जेमन हे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कन्सटैंट तरपे अक्टाल कन्सटैंट आरो रोए छे कैरेक्टर कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट है इधर ने बेश किचु कांस्टेंट रोए छे अच्छा कैरेक्टर कांस्टेंट इट एक तो देखिए दी मुने करो अमी एक ता इट एक अमी कमेंटर मोंथे रखी रखी है अच्छा मन करो हमें एक कैरेक्टर भैल्यू प्रिंट करब तर नियम हे प्रथम डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं डाटा टाइप हे सीच एयर कैरेक्टर नाम दिल हे सीच वैरिएबल नाम सीच अच्छा सी एच ए सी एचर मध्य हमें एक भैल्यू असाइन करब से हे भूटा हे पी अच्छा पी असाइन करब हाँ एन एट प्रिंट करब प्रिंटेफ पार्सेंटेज सी कमा हमारे वेरिएबल नाम हम सी एच हाँ एन रिटार्न जिरो अच्छा मोटामोटी प्रोग्राम लेखा शेष एन देखी एट रान कर हाँ ये देखो हमारे प्रोग्राम क्योंकि सठिक भावे आउटपुट देखा एन य कैरेक्टर ये जदि कन्सटैंट करते चाहिए एक ही नियम आ कन्सटैंट डिक्लेयर करते कन्सटैंट डिक्लेयर कर दिल एन देखो हमारे प्रोग्राम ये क्योंकि कन्सटैंट हो गए रान करी अच्छा रान करार जो बोलते कैन नट असाइन टू वैरिएबल सी एच उइथ कन्सटैंट क्वालिफाइड टाइप अच्छा देखो इन एक विषय बोले दी कन्सटैंट जख हमें डिक्लेयर करब तक क्यों हाँ के भूगुलो इनिशियलाइज करते भूगुलो क्योंकि परवर्ती असाइन करते पर अर्थात हमें आगे भिडियोते इनिशियलाइज अर्थात हमें जख को डाटा टाइपर वैरिएबल डिक्लेयर करें साथे साथ जख को व्यलू असाइन करब तक से बोलो इनिशियलाइज कंतु जख हमें एक वैरिएबल डिक्लेयर कर लम परवर्ती वैरिएबल जो व्यलूटा असाइन करब तक से बोलो क्यों असाइन करा अर्थात व्यारि व्यलूटा से प्लेस करब तक से असाइन करा बोल ये ये देखो हमें जी क्षेत्र करिएबल डिक्लेयर कर प्रथम परवर्ती देखो वैरिएबल व्यलू पी एट असाइन करसाइन करा बोले क्यों ऊपर भिडियोते जो आसो फ्लोटिंग पॉइंटर ये देखो क 
कन्सटैंट फ्लोटिंग पॉइंट नम्बर नम्बर दिए क्योंकि एखे हमारे व्यलूटा इनिशियलाइज कर दिए अर्थात कन्सटैंट की व्यवहार कर ले तुम्हारे अवश्य तुम्हारे जो व्यलूगुलो थे वैरिएबल से इनिशियलाइज कर अच्छा तो हमें एखे इनिशियलाइज कर दी पी ए रान करी हाँ ये देखो एन क्यों रान जा एबारमें चेक करी ये कि चेन्ज करा जाए ना कि सीच इजिकल टू देखी एन क्यों देखो ये रान जा कैन नट एसाइन अर्थात तुम्हारा कन्सटैंट की से तो बुझते पर तुम्हारा क्योंकि एन आते साथ ही कोडगुलो अवश्य रान कर देखे को प्रोग्राम बद दिए क्योंकि तुम्हारा परवर्ती प्रब्लेम सल्विंग चले जाए और तुम्हारे जदि को रेफारेंसर प्रयोजन है तेल तुम्हारा जेको बी गूगले सार्च कर लेक वेबसाइट पे जाखान तुम्हारा सहाज्य नीते पर जो समस्या है तेल निर्दिधा कमेंट बक्से जाओ तुम्हारे सहयोगित जो आप सब समय प्रस्तुत हमारे भिडियो जदि तुम्हारे तो भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक करो और चैनल के सबसक्राइब करो धन्यवाद सकल के